வணக்கம் நான் உங்கள் லதா நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ராங்கில் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு கிரேவி பாக் இது வந்து சில இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து வறுத்துட்டு அரைச்சிட்டு அவ்வளோதான் தாளிச்சிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து புலாவோட பிரியாணியோட பிரான் பிரியாணியே போட்டுட்டு அது கூட இது வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒயிட் ரைஸ்க்கு வந்து இதை கிரேவியாக கொஞ்சம் ஊற்றி சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வேறு எதுவுமே தேவைப்படாது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் நான் இப்போ செய்ய போகிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் இது வந்து அவ்வளோ பெரிய இறாலாம் இருக்குது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் தான் இது வந்து ஒரு கால் கிலோ இருக்குது நெய் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூனு தயிர் ஒரு டீ ஸ்பூனு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு வெங்காயம் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று ஒரு இன்ச் இஞ்சி மூணு பூண்டு கருவேப்பில் ஒரு அரை லெமன் வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இதில் வந்து காரத்துக்கு நாலு சில்லி சாதா வத்தலும் இதில் காஷ்மீரி சில்லி ஒரு நாளும் வச்சுருக்கேன் இது வந்து நல்லா கலர் கொடுக்கும் பார்க்குறதுக்கே சாப்பிடணும் போல் ஆசையாக இருக்கும் அதனால் இதில் பதி இதில் பதி இது காரம் இருக்காது ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியாக ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கடாயை காய வச்சு வெறும் கடாயில் வறுத்துட்டு இது கூடவே நம்ம இந்த இஞ்சி பூண்டு தயிர் இதை விட்டுட்டு நம்ம அரைச்சிட்டு எப்படி இந்த கிரேவி பண்ணலாங்கிறத பார்க்குறோம் நான் இப்போ வந்து இதை வறுத்து காட்டுறேன் இப்போ வந்து இந்த கடாயை வந்து காய வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் காஞ்சிருக்கு இப்போ வந்து இந்த கடாயில் வந்து நம்ம வறுக்கிற பொருட்களை போட்டு வறுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் தனியாக போடுறேன் அதுக்கு மிளகு சோம்பு இது வறுப்பட்ட உடனே இந்த மிக்சி ஜாருக்கு இதை மாற்றிட்டு வத்தலையும் லைட்டாக சூடுபடுத்திக்கிடுவோம் இதுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம இந்த மாதிரி அரைச்சி போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் நம்ம பொடியெலாம் போடுறத விட இப்படி அரைச்சி போட்டால் ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தனியாலாம் வறுக்காமல் போட்டுறாதீங்க நல்லா வறுத்துக்கோங்க உங்களுக்கே அந்த ஸ்மெல் தெரியும் நல்லா அந்த ஜீரகம் அதெல்லாம் வறுப்படுற ஸ்மெல் நல்லாவே தெரியும் கருகாமல் கொஞ்சம் மீடியமில் வச்சுக்கிட்டு அது வறுப்பட்டால் போதும் அவ்வளோதான் அந்த வாசம் வந்து வந்துருச்சுனாலே போதும் இப்போ ஒரு நல்லா வாசம் வருது இப்போ நான் அதை வந்து மிக்சி ஜாருக்கு இதை வந்து மாற்றிடுறேன் நல்லா ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அரைக்கணும் இதுலேயே நம்ம வந்து காஷ்மீரி சில்லி நம்மளோட சாதா சில்லி எல்லாம் போட்டுட்டு இதையும் லைட்டாக வறுத்துக்குவோம் ஏற்கனவே நல்லா காஞ்சது தான் நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை போட்டு பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் வத்தல் என்றைக்குமே காய வச்சா தான் அதனுடைய நிறம் வந்து மாறாமல் இருக்கும் வருத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக அதனுடைய நிறம் வந்து மாறும் நான் அந்த கலருக்காக தான் நான் அது காஷ்மீரி சில்லி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து சாதா சில்லினா அது வந்து உங்களுக்கு காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இதை வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நான் தீயை அணைச்சேன் இதில் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் போடுறோங்கிறத பார்ப்போம் இதில் வந்து இப்போ வத்தல் போட்டிருக்கேன் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிற பூண்டு இஞ்சி சொன்ன தயிர் லெமன் வந்து கொஞ்சம் சின்ன பழத்தில் ஒரு அரைப்பழம் லெமன் அவ்வளோதான் இதை வந்து நம்ம வந்து அரைக்க போகிறோம் இதை வந்து நல்லா நம்ம வந்து மையாக அரைச்சிக்கணும் 
அரைச்சிட்டு வந்து நம்ம என்ன செய்யலாங்கிறத பார்த்து அந்த பொருட்கள் எல்லாம் அரைச்சிட்டு வந்துட்டோம் நல்லா மைய அரைச்சி கொண்டு வந்திருக்கேன் அந்த காஷ்மீரி சில்லி போட்டனால நல்லா ரெட்டா வந்திருக்கு மசாலு நீங்க பயப்பட வேண்டாம் அது ரொம்ப காரம் இருக்காது இப்போ வந்து இந்த கிரேவி எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நான் வந்து கீ சொல்லியிருந்தேன் அந்த கீயை வந்து இதில் வந்து போட்டுக்கோங்க அதில் வந்து வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து ஒரு மசால் வதக்கத்தில் இன்னும் பாதி வதங்கிடும் இதை வந்து நல்லா பாதி அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மசாலா போட்டுட்டு இந்த கிரேவியில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த மசால் வந்து அதனுடைய ரா ஸ்மெல் போட்டி அந்த நம்ம போட்டிருக்க கீ வெளியே வர்ற வரைக்கும் அதை வந்து அந்த மசால் வர வதக்கணும் இப்போ பாதி வதங்கிச்சு நான் கொஞ்சம் கருவேப்பில்ல போடுறேன் இந்த டிஷ்ஷுக்கு கருவேப்பில்ல வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வாசமாக நல்லா இருக்கும் கருவேப்பிலையை வந்து கொஞ்சம் பொடியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த அரைச்ச இதை வந்து நான் இதில் சேர்த்துறேன் அந்த மிக்சி கழுவின தண்ணியும் நான் கொஞ்சம் இதில் ஊற்றிடுறேன் இப்போ வந்து இந்த ரா ஸ்மெல் போகி நல்லா அது என்ன தெளிகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து ஓரளவு மீடியம் இதில் வச்சு நம்ம மூடிட்டு இதை வந்து வதக்குவோம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நான் மூடிடுறேன் இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து நம்ம வந்து பத்து நிமிஷம் வதக்கியிருக்கோம் அந்த பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின கீலாம் எல்லாம் வெளியே வந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு வதக்குனா தான் அந்த கிரேவி வந்து நல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து நான் வந்து பிரான் போட்டுறேன் போட்டு இதை நல்லா பிரட்டி விடணும் இதுக்கு தேவையான அளவு இப்போ வந்து நம்ம வந்து உப்பும் போட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நான் இப்போ சொன்னேனே நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் இது வந்து இப்படி அதாவது ட்ரை ரோஸ்ட்டாக வேணும்னா நீங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு பிரான் வேகிறதுக்கு ஒரு ஏழு நிமிஷம் தான் வச்சு நீங்கள் வந்து அப்படி கருவேப்பில் போட்டு இறக்கிடலாம் இது வந்து சைட் டிஷ்ஷாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரியாணிக்கு ஃபுல்லாவுக்குலாம் நீங்கள் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து சாதத்துக்கு நீங்கள் சாப்பிடணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இது கொஞ்சம் கிரேவி ஆக்கணும் அப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மீன் அப்படி பரட்டிட்டு நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து பச்சை தண்ணி ஊற்றாமல் இந்த அறுக்கு நான் ஹாட் வாட்டர் வச்சு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு கிரேவி தேவையோ அந்த அளவுக்கு இதை வந்து நம்ம ஊற்றிக்கிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு இப்போ வந் வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு நமக்கு வந்து எனக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு கிரேவி வேணும் அப்படின்னுக்கலாம் நான் இந்த நல்லா பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின கீலாம் எல்லாம் நல்லா வெளியே வந்துருச்சு அவ்வளோதான் ரொம்ப நேரம் வைக்கக்கூடாது வச்சா ரப்பர் மாதிரி ஆயிரும் போட்டு இந்த ரெண்டு மல்லி இலை தூவி இதை வந்து நம்ம தீயை நினச்சிடலாம் இப்போ சுவையான ரான் கிரேவி ரெடி எல்லாரும் கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பாருங்கள்